ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من بيقول يا نرمي شهودر غلي داي مار غلي شهودر غلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القرآن كورم ورلار غلي இன்று நாம் இருபதாவது வரலாறை பார்க்க போகின்றோம் சூரத்துல் பக்ரா அத்தியாயம் மிக சிறப்புக்குரிய அத்தியாயங்களில் ஒன்று அல் குருவானுடைய அத்தியாயங்களில் பல சிறப்புகளை உள்ளடக்கிய ஒரு அத்தியாயம் இந்த சூரத்துல் பக்ரா அத்தியாயத்தில் இடம்பெறக்கூடிய இந்த வரலாறு அறுபத்தி ஏழாவது வசனம் தொடக்கம் இந்த வரலாறு ஆரம்பிக்கிறது எழுபத்தி மூன்றாவது வசனம் வரை இந்த வசனங்களை நாம் ஓதியவர்களாக இந்த வசனங்கள் கூறக்கூடிய அந்த வரலாற்றை நாம் பார்ப்போம் وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَهُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ இப்போ மூசா அலிஹி இஸ்லாம் அவர்கள் தனது சமுதாயத்திடம் கூறியதை நினைவு கூறுங்கள் என்று அல்லாஹு தாலா குறிப்பிடுகிறான் என்ன மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தனது சமுதாயத்திடம் கூறினார்கள் இன் அல்லாஹ முருக்கும் நிச்சயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு ஏவுகின்றான் அல்லாஹ் உங்களுக்கு கட்டளை இடுகிறான் ஒரு மாட்டை அறுப்பதற்கு ஒரு மாட்டை அறுப்பதற்கு அவன் உங்களுக்கு கட்டளை இடுகிறான் இந்த வரலாற்றை பொறுத்தவரையில் இந்த வரலாறு இந்த வரலாறு எவ்வாறு ஆரம்பிக்கிறது என்று சொன்னால் அதாவது இதை படிக்கக்கூடியவர்களுக்கும் ஒரு ஆர்வம் ஏற்படக்கூடிய அமைப்பில் ஏனென்றால் இதில் இந்த காரணம் என்பது என்ன காரணத்துக்காக அறுக்க சொல்கிறான் என்பது ஆரம்பத்தில் சொல்லப்படவில்லை அந்த காரணம் என்பது பின்னால் தான் வருகிறது இப்ப சில கதைகள் நாங்க பார்க்கும் போது அந்த கதைகள்ல அந்த கதையுடைய முக்கியமான பகுதி என்ன செய்திருப்பாங்க அத கடைசியிலோ அல்லது நடுவில் அந்த வைத்திருப்பார்கள் அது வந்து வாசிக்க கூடியவர்களுக்கு என்ன செய்யும் அது ஒரு ஆர்வத்தை ஆசையை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடிய அமைப்பில் அது இருக்கும் இது சுபகான் அல்லா இது ரபுல் ஆலமின் அல்லாஹ் நமக்கு கூறக்கூடிய ஒரு வரலாறு அவன் கூறக்கூடிய ஒரு வரலாறு அப்ப இந்த வரலாற்றை நாம் பார்க்கும் போது இந்த வரலாற்றில் அல்லாஹு தாலா அதாவது எதற்காக அவர்களுக்கு அறுக்குமாறு அல்லாஹ் ஏவுகிறான் என்ற அந்த காரணம் இதில் ஆரம்பத்தில் சொல்லப்படவில்லை எனவே இதை படிக்கும் போது ஒருவருக்கு அந்த ஆர்வம் வரும் அதை தெரிந்து கொள்வதற்கான ஆர்வம் ஏன் அல்லாஹ் இவ்வாறு அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டான் ஏன் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு இவ்வாறு பணித்தான் அவ்வாறு இந்த இந்த கதை இந்த வரலாறு அமைந்திருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் 
அப்ப எனவே மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தங்களுடைய சமூகத்திலும் சொல்கிறார்கள் நிச்சயமாக அல்லா உங்களுக்கு கட்டளை இடுகிறான் ஒரு மாட்டை அறுக்குமாறு அவன் கட்டளை இடுகிறான் அதற்கு அந்த அந்த மக்கள் அந்த சமுதாயம் அந்த மக்கள் மூசா அலி இஸ்லாமிடம் என்ன கேட்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அதாவது அத்தத்தகிதுனா ஹுசுவா எம்மை நீங்கள் பரிகாசத்துக்கு உள்ளாக்குகின்றீர்களா எம்மை நீங்கள் பரிகசிக்கின்றீர்களா என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் அதாவது சுபகானந்தா ஒரு ஒரு நபியோடு எப்படி அந்த சமுதாயம் நடந்து கொண்டது எவ்வளவு ஒரு ஒழுக்கமாக நாகரிகமாக ஒரு நபியோடு ஒரு அல்லாவுடைய தூதரோடு அவங்க நடக்க வேண்டும் எவ்வாறான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இருக்க வேண்டும் ஆனால் எப்படியான வார்த்தையை பயன்படுத்துறாங்க என்று சொன்னால் எம்மை நீங்கள் என்ன பரிகசிக்கின்றீர்களா எங்களை நீங்க என்ன பரிக பரிகசத்துக்கு எம்மை எடுத்துக்கொண்டீர்களா என்று அவர்கள் கேட்டார்கள் அதற்கு மூசா அலி இஸ்லாம் அவங்க என்ன பதில் சொல்றாங்க அவங்க அல்லாவிடத்தில் அவுது பில்லா நான் அல்லாவிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அல்லாவை கொண்டு பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் அன் அக்கூன மினல் ஜாஹிலி அதாவது நான் அறிவீனர்களில் ஒருவனாக ஆகிவிடாமல் அறிவீனர்களில் ஒருவனாக ஆகிவிடாமல் இருப்பதற்கு நான் அல்லாவிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் எனவே இங்க எதை வந்து அப்ப எதை வந்து இவங்க அறிவீனம் என்று சொல்கிறாங்க முசாலி சமூக இவ்வாறு வந்து பரிகசிப்பது அல்லா அந்த ரப்புடைய கட்டளைகள் அல்லாவுடைய மார்க்கத்தை ஒருவன் பரிகசிப்பது என்பது ஒரு ஜஹில் ஒரு மடமை அவன் யாரு அவன் ஒரு ஜாஹில் எனவே அப்படி பரிகசிக்கும் அறிவீனர்களில் ஒருவனாக நான் ஆகிவிடாமல் இருக்க அல்லாவிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் எனவே சுபகான் அல்லா அப்ப இது நாம் நாம் சொல்ல வேண்டிய ஒரு முக்கியமான சில இடங்களில் நாம் சொல்ல வேண்டிய பதிலாக இந்த பதில் இருக்கும் இந்த பதில் தான் இருக்கும் அவது பில்லாகி அண்ணா கூன மினல் ஜாஹிதி நான் அறிவீனர்கள் ஒருவனாக ஆகிவிடாமல் இருப்பதற்கு நான் அல்லாவிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் என்ற இந்த வார்த்தைகள் எனவே சிலர் நாங்க வந்து மார்க்க விஷயங்களை எடுத்து சொல்கின்ற போது என்ன செய்வார்கள் அதை பரிகசிக்க கூடியவர்களாக அதை ஏரணம் செய்யக்கூடியவர்களாக அல்லது நம்மை பரிகசிக்க கூடியவர்களாக எல்லாம் மாறுவார்கள் இப்ப அந்த இடத்தில் நாம் இந்த வார்த்தையை தான் பயன்படுத்த வேண்டி இருக்கிறது எனவே அந்த மக்கள் பாருங்கள் இப்ப மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் எப்படி சொல்றாங்கன்னா இன்னல்லாக எமுருக்கும் அல்லா உங்களுக்கு ஏவுகிறான் என்று தான் சொல்கிறார்கள் மூசா அலி இஸ்லாம் எப்படி சொல்லலை நான் உங்களுக்கு ஏவுகிறேன் நான் உங்களுக்கு ஏவுகிறேன் என்று சொன்னா அவர் நபி அவர் வகையை தான் சொல்லுவார் அதுக்கும் அவங்க கட்டுப்பட்டாக வேண்டும் ஆனா இங்க எப்படி சொல்றாங்க அல்லா உங்களுக்கு ஏவுகிறான் அல்லா உங்களுக்கு ஏவுகிறான் என்று சொன்னா அவங்க எவ்வளவு அதுக்கு உடனே கட்டுப்பட வேண்டுமா இல்லையா அது அல்லா எமக்கு ஏவி விட்டான் அல்லா எமக்கு கட்டளையிட்டு விட்டான் அப்ப இவ்வாறு அவர்கள் கேட்டார்கள் எனவே இவ்வாறு அவர்கள் அவர்கள் கேட்டதுக்கு அதாவது நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ன காரணம் என்றால் ஒரு கொலை நடைபெறுகிறது ஒரு கொலை அந்த சமுதாயத்தில் நடைபெறுகிற நடைபெறுகிறது இப்ப பிரச்சனை என்ன அந்த கொலையை வந்து செய்தது யார் இவரை கொன்றது யார் என்பதுதான் அவங்களுக்கு மத்தியில் ஏற்பட்ட பிரச்சனை தகராறு அவர்கள் தங்களுக்கு மத்தியில் என்ன சண்டை இட்டுக் கொள்கின்ற அளவுக்கு தங்களுக்கு மத்தியில் போரிட்டுக் கொள்கின்ற அளவுக்கு அந்த நிலைமையை என்ன செய்கிறது முற்றுகிறது அப்ப அவ்வாறு நிலை மோசமடைகின்ற போதுதான் அதில் ஒருவர் என்ன செய்கிறார் இந்த ஆலோசனையை வந்து முன்வைக்கிறார் இந்த ஆலோசனை நாம் நமக்கு மத்தியில் நபி இருக்கிறார் நபி மூசா அலி இஸ்லாம் இருக்கிறார் நாம் அவரிடம் இந்த பிரச்சனையை கொண்டு செல்வோம் அவரிடம் இந்த பிரச்சனையை எடுத்து செல்வோம் என்று அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் மூசா அலி இஸ்லாமிடம் அந்த பிரச்சனையை கொண்டு வருகிறார்கள் அப்ப கொண்டு வந்த நேரத்தில் தான் மூசா அலி இஸ்லாம் சொல்கிறார்கள் அல்லா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாட்டை அறுக்குமாறு ஏவுகிறான் இப்ப எனவே இவர்களுக்கு எது எது புரியவில்லை என்றால் நாம் வந்து கேட்டது என்ன இவ அதாவது இவரை கொன்றது யார் இவரை கொன்றது யார் என்ற ஒரு கேள்வியை தான் நாங்க வந்து இவற்றை வைக்கிறோம் மூசா அலி இஸ்லாத்த நாம் நபியிடம் வந்து வைக்கிறோம் அவர் என்ன சொல்றாரு அல்லா உங்களுக்கு ஒரு மாட்டை அறுக்குமாறு ஏவுகிறான் என்று சொல்றார் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்ன இது ரெண்டுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் என்ன என்று அவர்கள் அந்த சம்பந்தத்தை அவங்களுக்கு என்ன அதை புரிந்து கொள்ள முடியாமல் அவங்க இங்க எதை மிக முக்கியமாக கவனித்திருக்க வேண்டும் இந்த கட்டளை இடுவது அல்லா இந்த கட்டளை இடுவது யாரு அல்லா தான் இந்த கட்டளை இடுகிறான் அப்ப எனவே நமக்கு இது இதற்கு மத்தியில் உள்ள தொடர்புகள் நமக்கு நமது சிந்தனைக்கு புலப்படாமல் இருக்கலாம் நம்ம சிந்தனை குறுகியது நமது சிந்தனை குறுகியது அப்ப இதுக்கு மத்தியில் உள்ள தொடர்பு நமக்கு புரியாவிட்டாலும் கட்டளை ரப்புடைய கட்டளை நாம் உடனே கட்டுப்பட வேண்டும் 
சமையனு சொல்ல வேணும் செவியேற்றும் கட்டுப்பட்டும் ஆனா அவங்க எப்படித்தான் பெரும்பாலும் அந்த பனு விசல சொன்னார்களா சமையனா வா செய்யணும் செவியேற்றும் மாறு செய்தவங்க சொன்னாங்க அல்லா குருவான சொல்றான் அப்ப எனவே இங்க நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அப்படி நாங்க இதுல நாங்க ஒரு முக்கியமான படிப்பினை நாம் புரிய வேண்டிய விஷயம் என்னவென்றால் நமக்கு சில நேரங்களில் நுட்பங்கள் விளங்காமல் இருக்கலாம் மார்க்கம் நமக்கு ஒரு கட்டளையிடும் மார்க்கம் நமக்கு இவ்வாறு செய்ய சொல்லும் அப்படி நாம் நமக்கு மார்க்கம் கட்டளையிடுகின்ற போது அதனுடைய நுட்பங்கள் நமக்கு புரியாமல் இருக்கலாம் புலப்படாமல் இருக்கலாம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் கட்டுப்பட கட்டுப்பட்டு விட வேண்டும் ஏன் இதன் இந்த கட்டளை ரப்புடைய கட்டளை அல்லாவுடைய கட்டளை நமக்கு மார்க்கம் என்ன செய்கிறது எத்தனையோ விதை விட விடயங்கள் நமக்கு சொல்லி தருகிறது எத்தனையோ விடயங்களை விட்டு நம்ம மார்க்கம் தடுக்கிறது இப்ப அந்த தடுத்த விஷயம் அதனுடைய நுட்பங்கள் நமக்கு புலப்படலாம் புலப்படாமல் இருக்கலாம் அப்ப எனவே இது நமக்கு அல்லா தடுத்து விட்டானா நாம் இதை விட்டு விலகி கொண்டோம் நாம் செவியேற்றோம் கட்டுப்பட்டோம் அப்ப எனவே இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் ஏன்னா இப்ப சில இபாதத்துகள் வணக்க வழிபாடுகளை கூட நீங்க எடுத்தீங்களா அதனுடைய நுட்பங்கள் நமக்கு தெரியாது ஆனா நமக்கு மார்க்கம் அதை நிறைவேற்றுமாறு சொல்கிறது நீங்கள் ஆபாவை ஏழு முறை தவாப் செய்யுங்கள் என்று மார்க் இது ஒரு இபாதத் ஒரு வணக்கம் இதனுடைய நுட்பம் நமது சிந்தனைக்கு புறப்படாமல் இருக்கலாம் ஆனாலும் இது இபாதத் இதை நாம் செய்வதன் மூலம் இறை நெருக்கத்தை பெற்றுக்கொள்வோம் அல்லாஹுடைய அருளை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம் நாளை மறுமையில் வெற்றி பெறுவோம் எனவே இப்படி சுபகான் அல்லா கட்டுப்படக்கூடியவர்களாக உடனே கட்டுப்பட வேண்டும் அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டார் சொன்னான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டார்களா உடனே கட்டுப்படக்கூடிய அந்த உயர்ந்த தன்மை தான் மூமின்களுடைய பண்பாக இருக்கிறது மூமின்களுடைய பண்பாக இருக்கிறது அல்லாஹ் மூமின்களுடைய பண்பாக அதை குரானில் குறிப்பிடுகிறார் எனவே இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் இவங்க வந்து எப்படி சிந்தித்திருக்க வேண்டும் அதற்கு மத்தியில் உள்ள தொடர்பு நமக்கு புரியாவிட்டார் இப்ப நீங்க உதாரணமா பாருங்க யூசுப் அலி இஸ்லாத்துடைய வரலாற்றில் யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவங்க வந்து சிறையில் பல வருடங்களாக அவங்க சிறையில் அவர்கள் கிடக்கிறார்கள் அவர்கள் அந்த சிறையிலிருந்து விடுதலை ஆவதற்கு எது தொடரப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நாட்டுடைய அரசர் அந்த நாட்டுடைய மன்னர் கண்ட கனவு இப்ப நாங்க வெளியிலிருந்து பார்க்கும் போது அவரை காணக்கூடிய கனவுக்கும் யூசுப் அலி இஸ்லாம் அவங்க சிறையிலிருந்து விடுதலை ஆவதற்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது ஆனா அல்லா தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறான் அல்லா என்ன செய்யறான் தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறான் எனவே நாம் இங்க என்ன புரிந்து கொள்ள வேணும் என்று சொன்னால் சில பொழுதுகள்ல அதாவது அந்த காரணங்களுக்கு மத்தியில் சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனா சம்பந்தத்தை ரப்புல் அலமின் ஏற்படுத்துவான் நீங்க எடுத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு யார் கொன்றது என்று அவங்க வந்து கேட் கேட்டதற்கும் அல்லாவுடைய கட்டளை வந்து என்ன ஒரு மாட்டை அருங்கள் என்று சொல்வதற்கும் மத்தியில் தொடர்பு என்ன இல்லாமல் இருந்தாலும் அல்லா ரப்புல் அலமின் தொடர்பை ஏற்படுத்துவான் அவன் அதற்கு ஆற்றல் மிக்கவன் அதற்கு அவன் ஆற்றல் மிக்கவன் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஒரு ஒரு பெரும் நெருப்பிலே போட்டார்கள் நெருப்பிலே போட்டு அந்த நெருப்பு என்பது என்ன செய்யும் நெருப்பு என்பது ஒரு உரை சுடும் எரிக்கும் ஆனால் எல்லாம் என்ன செய்த நாங்க அங்க அந்த தன்மை அது அதுல இருந்து எடுத்து விட்டான் என்பதை நாங்க பார்க்கிறோம் அல்லாஹ் நினைத்து என்ன செய்வான் காரணங்கள் இல்லாதவைகளும் காரணங்களை உருவாக்குவான் காரணங்கள் உள்ளவைகளை அல்லாஹ் இல்லாமல் ஆக்குவான் எனவே சுபகான் அல்லா இங்கு நாம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அல்லா சொல்கிறானா அல்லாவுடைய தூதர் சொல்கிறார்களா நமக்கு மார்க்கம் கட்டளை இடுகிறதா நமக்கு மார்க்கம் தடுக்கிறதா நாம் செவியேற்றும் கட்டுப்பட்டோம் என்ற அந்த உயரிய பண்பை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவே இவர்கள் இவ்வாறு சொன்னார்கள் எம்மை நீங்க என்ன பரிகசிக்கின்றீர்களா என்று கேட்டார்கள் நபி நபியிடம் முசா அலி இஸ்லாமிடம் அப்போதுதான் அவர்கள் சொன்னார்கள் கால அவுது பில்லாஹி அண்ணா பூனம் இல்ல ஜாஹிது நான் அறிவீனர்கள் மடையர்களில் உள்ளவனாக ஆகிவிடுவதை விட்டு நான் அல்லாவிடம் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் இவ்வாறு தீன்ல பரிகசிப்பது மார்க்கத்துல பரிகசிப்பது அல்லாவுடைய பேரில் பரிகசிப்பது என்பது என்ன ஜகல் மடமை அது எந்த அளவுக்கு குஃபரில் குஃபரி கிட்டு செல்லும் நாங்க பாக்குறோம் நிறைய பேர் என்ன செய்யறாங்க மார்க்கத்தின் பேரால் பரிகசித்துக் கொண்டிருக்கிறாங்க மார்க்கத்தின் பேரால் பரிகசிக்க கூடிய அமைப்பில் மெசேஜ்களை சமூக வலைதளங்கள்ல என்ன செய்யறாங்க ஷேர் பண்றாங்க நவுது பில்ல அல்லா பாதுகாக்க வேண்டும் மார்க்கத்தை ஒருவன் பரிகச பரிகாசமாக எடுத்துக்கொள்வான் என்றால் அது என்ன அவனை குஃபரு கிட்டு சென்று விடக்கூடிய ஒரு பயங்கரமான ஒரு பாவமாக இருக்கிறது அடுத்து நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வசனத்தை நாம் போதுவோம் ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون அப்போது அடுத்துவங்க இவாறு சொல்லி விட்டு அடுத்து என்ன கேக்குறாங்க அவர்கள் சொல்றார்கள் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் அந்த மக்கள் கேக்குறாங்க பனூ இஸ்ரவேல் கேக்குறாங்க உதுலுனா ரப்பக 
அதாவது எமக்கு விளக்கும்படி உமது ரப்படம் நீங்க பிரார்த்தீங்க உதூலனா ரப்ப உமது ரப்படம் நமது ரப்படம் நீங்க என்ன செய்யுங்க அதாவது பிரார்த்தீங்கள் எதற்காக என்று சொன்னால் யுபை இல்லனா மாகிய அது எத்தகையது என்பதை எங்களுக்கு விளக்கும்படி உங்களுடைய இறைவனிடம் நீங்க கேளுங்கள் பிரார்த்தீங்கள் அதுல கூட பாருங்க உதூலனா ரப்ப உமது ரப்படம் என்று கேட்கலாம் சுபானுல்லா எப்படி எப்படி அவங்க கேட்கணும் எமது ரப்பிடம் உதூலனா ரப்பனா அந்த ரப்பை தான் நாம் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் அவங்க எப்படி சொல்றாங்க உமது ரப்படம் கேட்பீராக என்றுதான் அவங்க அப்படித்தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்ப எனவே உமது ரப்படம் கேட்பீராக இவை இல்லனா மாகிய அது எத்தகையது என்பதை எனவே ஒரு மாட்டை அறுக்குமாறு சொன்னால் என்ன ரப்புடைய கட்டளை வந்து விட்டால் அதை நிறைவேற்றுவதில் அவசரப்படுத்த வேண்டும் அவசரம் காட்டணும் ஒரு மூமின் என்றால் என்ன உல்லாவுடைய கட்டளையா அதை நிறைவேற்றுவதில் அவன் அவசரப்படுத்த வேண்டும் உதாரணமாக தொழுகைக்கு அதான் சொல்லப்பட்டு விட்டால் அந்த தொழுகையை நாங்கள் நிறைவேற்றுவதில் நாங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் நம்ம எல்லா காரியங்களையும் விட்டு விட்டு நாம் அதை நிறைவேற்றுவதற்கு நம்ம அதை நாம் முற்படுத்த வேண்டும் ஏன் அது ரப்புடைய கட்டளை நம்ம சகல காரியங்களை வைத்து விட்டு அதை நாம் நிறைவேற்ற வேண்டும் அதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா என்ன ஹஜ்ஜை நம் மீது கடமையாக்கி விட்டால் ஹஜ்ஜை நாம் நிறைவேற்றுவதில் அவசரம் காட்ட வேண்டும் அதற்கு யாரு யாருக்கு அந்த ஹஜ் கடமையாகி விடுகிறதோ எனவே இவ்வாறு மார்க்க கடமைகள் என்று வரும்போது அதை நிறைவேற்றுவதற்கு அவசரம் காட்டுவது என்பதுதான் அதில் அவசரம் என்பதுதான் ஒரு மூமினுடைய பண்பாக இருக்க வேண்டும் அப்ப அதை விட்டு விட்டு என்ன செய்வது அதை காலதாமதப்படுத்துவதோ அதை நிறைவேற்றாமல் இருப்பதற்கு என்ன அதற்கான காரணிகளை தேடிக்கொண்டிருப்பதோ அவ்வாறு ஒரு ஒருவன் இருக்கக்கூடாது என்று நீங்க செலவுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்களோட பண்பு எப்படி இருக்கிறது எப்படியாவது அதை வந்து என்ன செய்யறது அதுக்கு அனுமதி எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு விஷயம் இருக்கும் அந்த விஷயத்த வந்து என்ன மார்க்கம் ஹராம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விடியம் என்று வைங்கள் அந்த ஹராம் என்று சொல்லக்கூடிய விஷயத்த ஹலாலாக்கிக் கொள்வதற்காக என்ன செய்வாங்க பத்துவாக்களை கேட்டுக்கொண்டே இருப்பார்கள் பலரிடம் அவங்க கேட்பாங்க ஆனா அவங்க அவங்களோட மனசுல ஒரு பத்துவா இருக்குமே அது அது வரும் வரைக்கும் என்ன செய்வார்கள் கேட்டுக்கொண்டே இருப்பாங்க அந்த அந்த பத்துவா கிடைச்சிட்டா நீங்க தான் சரியான ஆள் நீங்க தான் மார்க்க விளக்கம் உள்ளவர் என்று சொல்லி ஏன் அவரு அவரோட மனசுக்கு அவருக்கு பிடித்தமான பத்துவா கிடைத்து விட்டது இப்படி நாங்க சில பாக்குறோமா இல்லையா சிலருடைய நிலை இப்படி இருக்குதா இல்லையா என்ன அவங்களுக்கு விருப்பமான பத்துவா கிடைக்கும் வரை பத்துவாவை தேடிக்கொண்டே அழிஞ்சு கொண்டே இருப்பான் இது வந்து மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடிய முறையா இல்ல மார்க்கத்தை பின்பற்றுவது என்றால் அதாவது ஒருவர் தனது மனோ இச்சைக்கு ஏற்ப என்ன செஞ்சிடக்கூடாது மார்க்கத்தை பின்பற்றுவது மார்க்கத்தை பின்பற்றியதாக ஆகாது அப்ப இங்கு நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அதாவது மார்க்கம் நமக்கு ஒன்றை தடுத்து விட்டதா நாம் அதை விட்டு விலகி கொள்ள வேண்டும் அதில் நமக்கு நஷ்டம் இருக்கலாம் நமக்கு பாதிப்பு போன்று நமக்கு தோன்றலாம் நமக்கு இழப்பு இழப்புகளே இருக்கலாம் ஆனா மார்க்கம் தடுத்ததா நாம் அதை விட்டு விலகி கொள்ள வேண்டும் அப்ப எனவே இவர்களை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அல்லா நமக்கு ஏவுகிறான் என்று உடனே அந்த கட்டளை அவங்க நிறைவேற்றுவதில் ஆர்வம் ஆர்வம் காட்டாமல் என்ன கேள்வியை திரும்ப கேட்கிறாங்கன்னு சொன்னா அந்த மாடு எத்தகையது அதை பற்றிய ஒரு விளக்கத்தை நீங்க உன் ரப்பிடம் கேட்டு சொல்லுங்க என்று மறுபடியும் கேட்கிறார்கள் அப்ப எனவே கால இன்னூல் மூசாலை சமம் சொல்கிறார்கள் அதாவது அது அந்த மாடு என்பது என்ன அதிக கிளடும் அல்ல அது அதிக லாஃபாலதும் கிளடும் அல்ல அதே போன்று வலாபிக்ரும் அது கன்றும் அல்ல அது கன்றும் அல்ல அவானும் பயந்ததாலே அவ்விரண்டுக்கும் இடைப்பட்டது அவ்விரண்டுக்கும் இடைப்பட்டதாகும் அருமரும் உங்களுக்கு இடப்பட்ட கட்டளையை நிறைவேற்றுங்கள் என்று அல்லாஹ் கூறுவதாக மூசா சொல்றான் உங்களுக்கு ஏவப்பட்டதை நிறைவேற்றுங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் அப்ப அப்பயாவது அவன் நிறைவேற்றி இருக்க வேண்டுமா இல்லையா அதுபோல மறுபடியும் கேட்கிறாங்க மறுபடியும் என்ன கேக்குறாங்க அதனுடைய நிறத்தை பற்றி கேட்டு சொல்கின்றான் அதனுடைய நிறம் அது எந்த நிறத்தை கொண்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை உமது ரப்பிடம் நீங்க கேட்டு சொல்லுங்கள் என்று மூசா அலை இஸ்லாமிடம் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் எனவே சுபகானுல்லா அவங்க பாருங்க தங்களுக்கே சிரமத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் எங்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க ஆரம்பத்தில் ஒரு மாட்டை அருங்க என்று சொன்னா அதை உடனே செஞ்சிருந்தா அல்லாவுடைய கட்களை நிறைவேற்றியவர்களாம் இருப்பார்கள் அந்த காரியம் அவங்களுக்கு எளிதாக இருக்கும் என்ன செய்யறாங்க இவர்கள் தங்களுக்கே சிரமப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சிரமப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள் 
சுபான பாருங்க மார்க்க கட்டளைகள் நாங்க எந்த அளவு அவசரமாக நிறைவேற்றுவோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அது எளிதாகிவிடும் அப்படிதான் இப்ப சில கால செலவு நீங்க எழுதி பாத்தீங்கன்னா வயதான காலத்துல போய் ஹஜ்ஜ நிறைவேற்றுவாங்க வயதான காலத்துல போய் ஹஜ்ஜ நிறைவேற்றி அவங்களுக்கு சரியா ஹஜ்ஜ செய்யவும் இயலாது ஹஜ்ஜுடைய கடமைகளை நிறைவேற்ற முடியாது தவாப சரியா நிறைவேற்ற முடியாது அவங்களை அழைச்சிட்டு போறவங்களுக்கு சிரமம் நாங்க பாக்குறோமா இல்லையா இப்ப அவங்க அந்த 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 வணக்கத்தை அவங்களுக்கு ஆரம்பத்துல வசதி இருந்தா அப்ப நிறைவேற்றிருந்தா இவ்வளவு சிரமம் வந்திருக்குமா சிரமம் வந்திருக்க அப்ப என்னவா என்ன செய்யறாங்க சிலவ வந்து சிரமத்தை அவர்களாகவே உருவாக்கி கொள்கிறார்கள் இப்ப மார்க்கம் எவ்வளவு விஷயங்கள் எளிதாக்கி இருக்கிறது மார்க்கம் எளிதாக்கி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதை விட்டுட்டு மக்கள் அதை விட்ட காரணத்தால மக்கள் சிரமப்படுத்தி கொண்டார்கள் உதாரணமா நீங்க எடுத்து பாருங்க இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய திருமணம் இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய திருமணம் எவ்வளவு எளிதானது எளிமையானது அந்த இஸ்லாமிய முறைப்படி திருமணத்தை முஸ்லிம் சமுதாயம் ஆக்கி கொண்டிருக்குமாக இருந்தா அதாவது எவ்வளவு அதனுடைய என்ன மோசமான விளைவுகள் எல்லாம் இல்லாமல் போயிருக்கும் இப்ப நாங்க பாக்குறோம் அதாவது வெளிநாடுகளுக்கு பெண்கள் வந்து உழைக்கக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கட்டும் அஹ் அல்லது சிலரை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இல்ல சில இளைஞர்கள் அவங்க அவங்க நாற்பது ஐம்பது வருடம் நாற்பது வருடம் வரை திருமணம் முடிக்காமல் தங்களுடைய சகோதரிகளுக்கு சகோதரிகளுக்கு வீடு கட்டுவதற்காக அவங்க திருமணம் முடிக்காமல் இருக்கக்கூடிய விடயங்களாக இருக்கட்டும் இப்படி எத்தனையோ சிரமங்கள் இந்த சிரமங்கள் எல்லாம் எதனால் என்று சொன்னால் திருமணத்தை சிரமப்படுத்தி கொண்ட காரணத்தால் வரதட்சணை சீதனம் அந்த திருமணத்துல ஆடம்பரம் இவைகளை எல்லாம் அதிகப்படுத்தி கொண்ட காரணத்தால் பல மோசமான விளைவுகளை பார்க்கிறோம் பல மோசமான விளைவுகள் பாவங்கள் விபச்சாரங்கள் என்று பல விஷயங்கள் ஆனா இஸ்லாம் சொன்ன அந்த திருமணத்தை அந்த எளிதான முறையில் அந்த அமைச்சிருப்பாங்க என்று சொன்னா எப்படி அல்லாவுடைய தூதருடைய காலத்துல அந்த சஹாபாக்கள் திருமணத்தை எவ்வளவு எளிதாக நிறைவேற்றினார்களோ அந்த மாதிரி அந்த திருமணம் இருக்குமாக இருந்தா இவ்வளவு சிரமங்கள் வராது இவ்வளவு கஷ்டங்கள் வராது ஏன் சமுதாயம் சிரமப்படுத்தி கொண்டிருக்கு அப்ப இதுக்கு பொறுப்பு மார்க்கமா மார்க்கம் பொறுப்பு அல்ல இப்படி பல விஷயங்களை சமுதாயம் சிரமப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஆனா மார்க்கம் அதற்கு எளிதான வழிமுறையை காட்டியிருக்கிறது சுபகானந்த எளிதாக வழிகாட்டி இருக்கிறது இது இங்க நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா இவர்கள் தங்களுக்கே சிரமப்படுத்தி கொள்கிறார்கள் தங்களுக்கே என்ன செய்யறாங்க சிரமப்படுத்தி கொள்கிறார்கள் தேவையில்லாத கேள்விகளை கேட்டு அப்ப அடுத்து என்ன கேட்கிறாங்க அதனுடைய நிறத்தை பற்றி கேட்கிறான் அந்த மாட்டுடைய நிறத்தை கொஞ்சம் கேட்டு சொல்லுங்க ரப்பிடம் கேட்டு சொல்லுங்கள் என்றாங்க இப்ப சொல்கிறார்கள் கால இன்னூ இன்னு சஃப்ரா அதாவது மஞ்சள் நிறம் உள்ள ஒரு மாடு மஞ்சள் நிறம் உள்ள மாடை வந்து தேடுவது இந்த லேசான விஷயமா நினைச்சு பாருங்க அதாவது மஞ்சள் அது பியூர் மஞ்சளாக இருக்க வேண்டும் பியூர் மஞ்சளா அதாவது கெட்டியான நிறம் ஃபாக்கியான்னு சொன்னா என்ன சஃப்ரா ஃபாக்கியான்னு சொன்னா அது கெட்டியான மஞ்சள் அப்படியான ஒரு மாடை வந்து பாக்குறது என்பது என்னதான் அபூர்வமாகத்தான் இருக்கும் அப்படின்னா அப்படிதான் அப்படி ஒரு மாடு அப்ப என்ன சிரமப்படுத்தி கொள்கிறார்கள் அல்லாம் அவர்களுக்கு சிரமப்படுத்தினான் இதுதான் நான் புரிஞ்சுக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அதாவது நாங்க யாரும் என்ன செய்வோம் மார்க்கத்தையும் ஒருவரும் தங்களுக்கு சிரமப்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது சொல்லுவாங்க அதை சொல்றாங்க ஹதீஸ்ல நீங்க மார்க்கத்தை நீங்க என்ன செய்யாதீங்க உங்களுக்கு சிரமப்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள் அது உங்களை என்ன செய்துவிடும் மிகைத்து விடும் என்றாம் அல்லாவுடைய தூதர் சொல்றான் எனவே ஒருவர் மார்க்கம் அவ்வளவு மார்க்கம் என்பது எளிதானது சுபகானல்லா அது ஒரு ஒரு வீணாக தன் மீது அது சிரமங்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது சொன்னாங்க ஹலக்கல் முத்தனத்தி ஒன்று சொன்னாங்க என்ன அந்த மார்க்கத்தை சிரமப்படுத்தி கொண்டவர்கள் அழிந்தார்கள் துருவி துருவி தேடக்கூடியவர்கள் அழிந்தார்கள் வீணான சிரமங்கள் ஏற்படுத்திக் கொள்ளக்கூடாது மார்க்கம் சொன்னவைகள் நிறைவேற்ற வேண்டும் வீணான சிரமங்கள் ஒரு சிரமம் உருவாக்கிக் கொள்வாங்களா இல்லையா அது வந்து அத மார்க்கம் ஒருபோதும் அனுமதிக்கவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்ப எனவே இங்கு என்ன சொல்றான் அப்ப கட்டியான மஞ்சள் நிலம் உள்ள ஒரு ஒரு மாட்டைத்தான் அறுக்க வேண்டும் அப்ப அதை எப்படி இருக்க வேண்டும் லவ்னுஹா தசுருநாதரி பார்ப்பவர்களுக்கு அது பரவசம் அளிக்கும் அந்த நிறம் பார்ப்பவர்களுடைய கண்களை பரவசித்து ஆழ்த்தக்கூடிய நிலம் என்ன மஞ்சள் நிறம் என்பது அப்படிதான் கட்டியான மஞ்சள் என்பது அப்படியான ஒரு நிறம் தான் அப்ப இப்படி அல்லா அவங்களுடைய ரப்புல் ஆல் ரப் கட்டளையிடுகிறான் அல்லா கட்டளையிடுகிறான் என்று சொல்லி முசா அலி இஸ்லாம் சொன்னார்கள் சரி அப்போதாவது அவங்க நிறைவேற்றிருக்க வேண்டுமா இல்லையா அடுத்து மறுபடியும் கேள்வி கேட்கிறார்கள் என்ன கேள்வி கேட்கிறார்கள் மறுபடியும் சொல்கிறார்கள் நீங்கள் உங்கள் ரப்பிடம் அதாவது உங்களை இப்ப என்ன கேளுங்கள் எவ்வாறு என்று சொன்னால் துவா செய்யுங்கள் அது எப்படிப்பட்டதை அது எப்படிப்பட்டது என்பதை எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்து தெளிவுபடுத்துவதற்காக நீங்கள் கேளுங்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அப்ப அவங்க சொல்கிறார்கள் இன்னல் பக்கர தஷாப அலைனா எங்களுக்கு எல்லா மாடுகளும் என்ன ஒரே மாதிரியாகத்தான்
அதை செயல்படுத்தக்கூடிய ஆர்வம் உள்ளவங்க இப்படி நடந்து கொள்ள மாட்டாங்க என்ன செய்வாங்க அவசரமா அதை நிறைவேற்றுவார்கள் அதை அதை நிறைவேற்றுவதற்கு ஒரு ஆர்வம் இல்லாதவங்க நிறைவேற்றுவதற்குரிய ஒரு ஐடியா சிந்தனை இல்லாதவங்க தான் இப்படி என்ன செய்வார்கள் இவ்வாறு கேள்விகளை கேட்டுக்கொண்டிருப்பாங்க என்பதை நாங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிறைவேற்றிருக்கமாட்டார்கள் இவங்க அல்லாஹ் நாடினால் நாம் நேர்வழி பெறுவோம் என்று அவர்கள் கூறினார்கள் அடுத்து மூசா அலிசலம் அவங்க என்ன பதில் சொல்றாங்க சொல்றாங்க அப்ப அந்த மாடு என்பது அதாவது இந்த நில நிலத்துல வந்து உழுவாத ஒரு மாடு நிலத்தில் உழுவாத ஒரு மாடு அதே போன்று நில நிலத்துக்கு நீர் பயி நீர் பாய்ச்சுவதற்கு என்ன பயன்படுத்தாத ஒரு மாடாக இருக்க வேண்டும் பயன்படுத்தாத மாடாக அதே மாதிரி என்ன ஆரோக்கியமானதாக முசல்லமா எல்லா குறைகள் அது என்ன ஆரோக்கியமானதாகவும் அது இருக்க வேண்டும் இப்ப இவ்வாறான ஒரு மாடு அப்ப அது உழுதுவதற்கோ அல்லது நீர் பாய்ச்சுவதற்கோ பயன்படுத்தாத ஒரு ஆரோக்கியமான எந்த குறை மற்ற ஆரோக்கியமான என்ன எந்த வடுவும் இல்லாததாக அது இருக்க வேண்டும் ராஷ்ட்ரிய தப்பியான எந்த குறை வடுவும் இல்லாததாக அது இருக்க வேண்டும் என்று இறைவன் கூறினான் அப்போது அவன் சொல்றான் பால் உள் ஆனஜி தபில்ஹா இப்போதுதான் நீங்க சரியான விவரத்தை கொண்டு வந்தீர் இங்க இப்போதான் நீங்க சத்தியத்தை கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொல்லல ஏன்னா இதுக்கு அப்ப இது இப்பதான் நீங்க சத்தியத்தை கொண்டு வந்தீங்கன்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் ஆயிடும் இதுக்கு முந்தைய மூசா ராசன் சொன்னா பொய்யா பாத்திலாக ஆயிடும் இவங்க பயன்படுத்திய வார்த்தை இதுல வந்து அந்த விளக்கம் அல்ல ஆனா இப்படிதான் நாங்க நபியோடு என்ன செய்தார்கள் பேசினாங்க என்பதை பாக்குறோம் ஆரம்பத்திலே செய்திருந்தா அவங்களுக்கு எளிதாக இருந்திருக்கும் இப்ப இந்த மாட்டை பொறுத்தவரையில இப்ப இந்த மாட்டை கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க ஒரு ஒரு மஞ்சள் நிற கருமையான என்ன அது மஞ்சள் நிறமா கட்டியான மஞ்சள் நிறமாக இருக்க வேண்டும் அதே போன்று அது கெரடாகவும் இருக்கக்கூடாது பசுவாகவும் இருக்கக்கூடாது நடுநிலையாக இருக்க வேண்டும் கன்றாகவும் இல்லாம இருக்க வேண்டும் அதே போன்று அஹ் அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அது என்ன நீர் அது நீர் பாய்ச்சுவதற்கு உழுவதற்கு பயன்படுத்தாத எந்த குறை மட்டும் இப்படியான ஒரு மாட்டை இவங்க தேடி வரும் இதுக்கு என்ன செய்வாங்க நிச்சயமா ஒரு கூடுதலான விலை தான் இவங்க கொடுத்திருப்பாங்க அப்ப இதற்கு அவங்க கொடுத்திருக்கக்கூடிய விலை என்ன ஒரு கூடுதலான விலையை கொடுத்தான் இதை தேடி இருப்பார்கள் சிரமப்பட்டிருப்பார்கள் என்ன செய்யறாங்க இவர்கள் அவர் தேவையற்ற கேள்விகளால் தங்களுக்கு என்ன செய்தார்கள் சிரமப்படுத்தி கொண்டார்கள் இதனாலதான் அந்த சூர்தாசன் கூட என்ன செய்ய சகாபாக்களுக்கு பல சந்தர்ப்பங்கள்ல கேள்விகளை கேட்பதை கூட தடுத்தாங்க ஏன் அந்த கேள்விகளால் மார்க்கத்தை யாரும் என்ன செய்யக்கூடாது தங்களுக்கு சிரமப்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக இப்ப அந்த வீணான கேள்விகளை வீணாக கேள்வி கேட்டு மார்க்கத்தை சிரமப்படுத்தி கொள்ளக்கூடாது என்பதற்காக இப்ப சூர்தாங்க வந்து ஒரு ஹதீஸ்ல சொல்லும் போது எப்படி சொல்கிறார்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா அதாவது பலவற்றை கடமையாக்கி இருக்கிறான் அவற்றை நீங்கள் பாழ்படுத்தாமல் நிறைவேற்றுங்கள் அலட்சியப்படுத்தாதீர்கள் அதே போன்று அல்லா உங்களுக்கு பலவற்றை ஹராமாக்கி இருக்கிறான் அவற்றை நீங்கள் என்ன செஞ்சாதீங்க அவைகளை மீறி விடாதீர்கள் அவர்கள் அவைகளை செய்து விடாதீர்கள் அதே போன்று அல்லா பல பல வரம்புகளை போட்டிருக்கிறான் அந்த வரம்புகளை நீங்கள் மீறி விடாதீர்கள் அதே போன்று அல்லா பல விஷயங்கள் பல விஷயங்கள் அல்லா மௌனமாக மௌனமாக விட்டான் அவன் அது மறந்து அல்லா மறந்து எல்லாம் என்ன செய்யவில்லை அல்லா மௌனமாக விடவில்லை அவன் மறக்கக்கூடியவன் அல்ல ஆனா உங்கள் மீது உள்ள ரஹ்மத்தின் காரணத்தால் உங்கள் மீது உள்ள அன்பின் காரணத்தால் எனவே அந்த விஷயங்கள் நீங்க துருவி துருவி அதை அதை நீங்க தேடாதீங்க இப்ப அந்த விஷயங்கள் போய் அதை தேடி என்ன உங்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளாதீங்க அல்லா முத்தாலா இப்ப சில வெற்றை அல்லா என்ன செய்ய விட்டு விட்டான் என்று சொன்னால் அவன் மறந்து விட்டு விடவில்லை உங்கள் மீது உள்ள ரஹ்மத்தின் காரணத்தால் விட்டு விட்டான் சிரமத்தை <laughs> நிறைவேற்றக்கூடிய 
அந்த ஆர்வம் இல்லாத காரணத்தை தங்களுக்கு சிரமப்படுத்தி கொண்டு பல சிரமங்களுக்கு மத்தியில் அதுக்கு பிறகு அதை இயலாத நிலையில் அதை அவங்க என்ன செய்தாங்க அதை நிறைவேற்றினார்கள் அதை அறுத்தார்கள் என்று அல்லாஹு டாலா சொல்கிறான் என்றால் இப்ப இந்த வரலாறுகள் குரான் சொல்லக்கூடிய வரலாறுகள் ஏன் சொல்கின்றான் அல்லாஹ் நமக்கு இந்த வரலாறுனா இது நமக்கு படிப்பு நிகழ் இருக்கின்றன நாங்கள் என்ன செஞ்சிடக்கூடாது நீங்கள் விவரங்களை போன்ற மார்க்கத்தை உங்களுக்கு சிரமப்படுத்திக் கொள்ளாதீர்கள் அல்லாவுடைய கட்டளை வருகிறதா உடனே அதற்கு கட்டுப்பட்டு செவி சாய்த்து விடுங்கள் அது உங்களுக்கு எளிதான விஷயம் அது அல்லா உங்களுக்கு அனைத்தையும் எளிதாக்கி விடுவான் நீங்க எந்த அளவு வேகமாக அல்லாவுக்கு கட்டுப்படுகிறீர்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய காரியங்கள் எளிதாக்கப்படும் என்பதுதான் அதே போன்ற என்ன வீணான கேள்விகள் என்பது என்ன செய்யும் மார்க்கத்தை ஒருவனுக்கு சிரமப்படுத்த வைக்கும் அதே போன்ற சிலர் கூடுதலான கேள்விகள் கேட்டு கடைசியில மார்க்கத்தை அவன் செயல்படுத்தாத நிலைக்கெல்லாம் அவன் ஆகி விடுவான நிலைகள்லாம் அதில் இருக்கின்றன அடுத்துதான் அல்லாஹு தர சொல்கிறான் அப்ப என்ன காரணத்துக்காக இந்த மாட்டையவர்களுக்கு அறுக்குமாறு அல்லாஹ் கட்டளையிட்டான் என்ன காரணம் ஆரம்பத்தில் சொன்ன மாதிரி அப்ப மூசா அலை இஸ்லாம் இந்த வழக்கை கொண்டு வருகிறார்கள் இது தொடர்பாக தப்சீர்கள் நாங்க பார்க்கின்ற போது ஒரு செய்தி எப்படி வருது என்றால் ஒரு செல்வந்தர் ஒரு செல்வந்த மனிதர் அந்த பணவு சேவையாளர்கள் ஒரு இருந்தார் அவருக்கு பிள்ளைகள் கிடையாது அவருக்கு பிள்ளைகள் கிடையாது அப்ப அவருடைய ஒரு சகோதரருடைய மகன் அதாவது சாச்சாவின் அதாவது அவருடைய சகோதரரின் மகன் அப்படி இவருக்கு வந்து சாச்சா என்ற உறவுல வருவார் அவர் என்ன செய்தாரு அவர் வந்து இவருடைய சொத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக இவருடைய சொத்தை அடைந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அவரை கொன்று விடுகிறார் அவர் என்ன செய்து விடுகிறார் அவரை கொன்று விடுகிறார் அவரை கொன்று கொண்டு போய் என்ன செய்யறாங்க வேறொருவருக்கு சொந்தமான ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல இரவில் கொண்டு போய் வைத்து விடுகிறார்கள் அதன் பேர் சொல்ல நீங்கள் தான் என்ன செய்தீர்கள் இவர்களை கொன்றது நீங்கள் தான் என்று இரண்டு சாராருக்கு மத்தியில் என்ன ஒரு ஒரு பிரச்சனை எழுகிறது ஒரு பிரச்சனை மூடுகிறது அவர்களுக்கு மத்தியில் போர் வெடிக்கக்கூடிய அளவுக்கு பிரச்சனை உக்கிரம் அடைகிறது அப்போதுதான் ஆலோசனை சொல்லப்படுகிறது ஏன் நாம் நமக்கு மத்தியில் இவ்வாறு பிரச்சனை பட்டு கொள்ள வேண்டும் நமக்கு மத்தியில் நமது நபி மூசா அலி இஸ்லாம் இருக்கிற நாம் அவரிடம் செல்வோம் என்று இந்த பிரச்சனையை கொண்டு வருகிறார் இப்படி கொண்டு வந்த நேரத்துல தான் அல்லாஹுடைய கட்டளை என்ன கட்டளை நீங்கள் ஒரு மாட்டை என்ன செய்ய வேண்டும் அறுக்க வேண்டும் இதுல அறிஞர்கள் இன்னொரு விளக்கத்தை சொல்லுவாங்க என்ன விளக்கம் என்றால் ஏன் அல்லாஹ் இவர்களுக்கு மாட்டை அறுப்பதற்கு கட்டளை இட்டான் வேறு என்ன அல்லாஹ் ஒன்றை நிகழ்த்த போகிறான் அவன் எதையும் எதன் மூலம் அதை நிகழ்த்துவான் எதுவும் இல்லாமல் நிகழ்த்தக்கூடிய ரப்புல் ஆலமி ஒட்டகம் அதே போன்ற ஆடு போன்றவைகள் அவ்வாறு சொல்லாமல் மாடு ஏன் இவர்களுக்கு சொல்லப்பட்டது அப்படி என்பதை நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு விளக்கத்தை அறிஞர்கள் சொல்வார்கள் இன்னொரு விளக்கத்தை சொல்வார்கள் நீங்க குரான்ல பார்க்கலாம் அதாவது சூரத்துல் பக்கரா இதே அத்தியாயம் இதே அத்தியாயத்தில் நீங்க தொண்ணூத்தி மூன்றாம் வசனத்தை நீங்க எடுத்து படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அஹ் அதாவது அல்லா சொல்றான் அதாவது அல்லாஹ் சொல்கிறான் மேலும் அவங்க அவங்க நிராகரித்த அவங்களுடைய நிராகரிப்பின் காரணத்தால் அவங்க நிராகரித்த காரணத்தினால் அவருடைய அவங்களுடைய இதயங்கள்ல வந்து அந்த காலை கன்றின் பக்தி அதுல புகட்டப்பட்டு விட்டது உஷ்ரிபூஃபி குளிர்மிகம் இஜில் அந்த காலை கன்றுடைய பக்தி அவங்களுடைய உள்ளத்தில் என்ன செய்யப்பட்டு விட்டது அது வந்து புகுந்து விட்டது அது புகட்டப்பட்டு விட்டது என்று அல்லாஹு தல சொல்கிறான் அப்ப குல் பி சமா எவ்வளவுக்கும் பிஹி ஈமானுக்கும் இங்கும் தும்பும் அப்ப அவங்களுக்கு என்ன அவருடைய ஈமான் வந்து கெட்டதை தான் அவர்களுக்கு கட்டளையிட்டது மிக கெட்டதை கட்டளையிட்டது என்பதை இங்கு அல்லாஹு தலைனை செய்யறான் குறிப்பிடுகிறான் அப்ப அவங்களோட அந்த நம்பிக்கை அப்ப இங்க நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அப்ப இவங்களோட உள்ளத்துல எதுக்கு ஒரு புனிதத்துவம் என்றா அதாவது மாட்டுக்கு ஒரு புனிதத்துவம் மாட்டுக்கு இந்த உள்ளங்கள் இவங்களோட உள்ளங்கள் ஒரு ஒரு புனிதத்துவம் காணப்பட்ட காரணத்தால அல்லாஹ் அதை என்ன செய்யணும் அவ்வாறே அவங்க உள்ளத்தில் பிடுங்கி எறி எறிவதற்காக ஒரு மாட்டை அறுக்குமாறு அல்லாஹ் சொன்னான் என்ற ஒரு விளக்கத்தையும் சொல்லுவார்கள் ஒரு விளக்கத்தை சொல்லுவாங்க ஏன்னா யார் ஒரு ஒரு அல்லாஹுவை தான் நேசிக்கணும் அல்லாஹ் மீது தான் மகத்துவம் இருக்க வேண்டும் ரப்பை அல்லாஹ் அவன் தான் ஒரே ரப் ஒரே நாயன் அவனுக்கு தான் கட்டுப்படணும் அவனுக்கு மீது தான் முகப்பத்து இருக்க வேண்டும் எனவே இவர்கள் என்ன செய்தார்கள் ஒரு காலை கன்றை வணங்கி அத அதன் மீது பக்தி இவர்களுடைய உள்ளத்தில் என்ன செய்யுது அது இருக்கிறது அந்த குஃபின் காரணத்தால் என்று அல்லாஹு தாலா சொல்கிறான் நிராகரிப்பின் காரணத்தால் அப்ப அது புகுத்த புகுத்தப்பட்டு விட்டது என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அப்ப எனவே அப்ப அதை இல்லாமலாக்குவதற்காகவும் அல்லாஹ் இவ்வாறு ஏவினான் என்றும் ஒரு விளக்கத்தை என்ன செய்வார்கள் இதிலே சொல்வார்கள் என்பதையும் நாம் இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே அன்புக்குரியவர்களே அந்த அடிப்படையில் அஹ் இவ்வாறு அஹ் ஒரு ஒரு மாட்டை அறுக்குமாறு சொல்லப்பட்டது அந்த கட்டளை என்ன செய்தார்கள் நிறைவேற்றினார்கள் சரி அதுக்கு அடுத்த வசனம் என்ன அடுத்த வசனத்தில் அல்ல அதை சொல்கிறான் அந்த செய்தியை
ஒரு உயிரை நீங்கள் கொண்டுவீர்கள் அதன் பிறகு நீங்க என்ன செய்தீங்க பிறகு உங்களுக்கு உங்களுக்கு மத்தியில் அதுல கருத்து முரண்பாடு நீங்கள் ஒரு 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 குற்றம் சுமத்தி தர்க்கித்துக் கொண்டீர்கள் நீங்கள் முரண்பட்டுக் கொண்டீர்கள் வெளியாக்குவனாக இருந்தான் என்பதை நினைவு கூறுங்கள் அல்லா என்ன செய்தான் நீங்கள் மறைத்ததை அல்லா வெளியாக்குவனாக என்ன செய்தான் இருந்தான் என்பதை அல்லாஹ் சொல்கிறார் அடுத்த வசனம் மாட்டுடைய ஒரு பகுதியால் அந்த கொலை உண்டவருடைய சடலத்தின் மீது அடியுங்கள் அந்த கொலை உண்டவருடைய அந்த கொல்லப்பட்டவருடைய சடலத்தின் மீது அடியுங்கள் அது மாட்டுடைய எந்த பகுதி என்று வரல ஒரு பகுதியால் வருது அந்த பகுதி எதுன்றது நாங்க ஆராய வேண்டியதோ அவசியம் இல்லை நமக்கு படிப்பினை உள்ள பகுதி அல்லாஹு தல சொல்கிறான் அதனுடைய ஒரு பகுதியால் அவர் மீது அந்த சடலத்தின் மீது அடியுங்கள் அவ்வாறு அடித்த போது அவர் உயிர் பெற்றார் கெதாலிக்க யுஹில்லாஹுல் மௌதா என்ன இவ்வாறு தான் அல்லாஹ் இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்கிறான் அவர் என்ன செய்தார் உயிர் பெற்று எழுந்து அவர் உயிர் பெற்று எழுகிறார் எழுந்து இன்னாறு தான் என்னை கொன்றது இன்னாறு தான் என்னை கொன்றது என்று அவர் மறுபடியும் மரணித்து விட்டார் இன்னாறு தான் என்னை கொன்றது என்று சொல்லி அவர் மறுபடியும் மரணித்து விட்டார் அந்த பிரச்சனை என்ன செய்து அங்கு முடிகிறது அப்ப அல்லா இங்கு முக்கியமான அடுத்த சொல்ல வருகிறான் இவ்வாறு தான் அல்லா மரணித்தவர்களை என்ன செய்வான் உயிர்ப்பிக்கிறான் என்பதையும் சொல்கிறான் ஆயாத்திகி லக்கும் தாக்கிலு நீங்கள் நல்லறிவு பெற வேண்டும் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்லா என்ன செய்வான் இவ்வாறு தான் அத்தாட்சிகளை உங்களுக்கு காட்டுகிறான் அல்லா அவனது அத்தாட்சிகளை உங்களுக்கு காட்டுகிறான் என்று சொல்லிட்டு அல்லா அடுத்த வசனம் சொல்றான் தும்ம கசத் குரூபுக்கும் இவ்வாறு அத்தாட்சிகளை பார்த்த பிறகு அவர் உள்ளங்கள் எப்படி மாறிவிட்டன கல் நெஞ்சங்களாக மாறிவிட்டன இதற்கு பிறகும் எவ்வளவு அத்தாட்சிகளை இந்த சமுதாயம் எடுத்தீங்கன்னா அல்லாவுடைய எவ்வளவு அத்தாட்சிகளை தங்களுடைய கண்களால் நேரடியாக பார்த்தவர்கள் அப்படி பார்த்த பிறகும் அல்லா சொல்கிறான் உங்களுடைய நெஞ்சங்கள் கல் நெஞ்சங்களாகி விட்டன பகிய கல் ஹிஜாரா அது கண் பாறைகளை போன்று அவ் அசத்பு கஸ்வா அல்லது அதை விட மோசமாக அதை விட கடுமையாக அல்லாஹுக்கு <laughs> அந்த உள்ளங்கள் எப்படி மாறி போன ஏன் அவங்க அல்லாவுக்கு கட்டுப்படவில்லை அந்த தூதருக்கு கட்டுப்படவில்லை அவர்களுக்கு மாறு செய்த காரணத்தால் சுபான் அல்லா இவ்வாறான அத்தாட்சிகளை எல்லாம் அல்லா அவர்களுக்கு மத்தியில் வெளிப்படுத்தினான் இந்த வரலாறுகளை அல்லா குரான சொல்கிறான் என்றால் நமக்கு இதில் படிப்பினை இருக்கிறது நமும் அவர்களை போன்று ஆகிவிடாமல் நாம் அல்லாவுக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக அல்லாவுடைய தூதருக்கு கட்டுப்பட்டவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் பாருங்க அல்லாவுடைய தூதர் சல்லாஸ் அவங்களுக்கு பெற்ற அந்த அவங்க அவங்களுக்கு கிடைத்த சஹாபாக்கள் எவ்வளவு ஒரு பெரும் பொக்கிஷ மருள் அந்த நபித்தோழர்கள் சுபான் அல்லா எப்படிப்பட்ட சிறந்தவர்களாக அவர் இருந்தாங்க அல்லாவுடைய ரசூலோடு உன்னதமானவர்களாக இருந்தார்கள் அவ்வளவு முன்மாதிரி மிக்கவர்களாக இருந்தார்கள் அல்லாவுடைய தூதருக்கு அல்லா கொடுத்த ஒரு மிகப்பெரும் பொக்கிஷம் தான் அந்த தோழர்கள் சுபான் அல்லா ஆனா மூசா அலிசன் தனது சமுதாயத்தோடு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டான் ஒரு முறை ரசூல் ரசூல் தான் சண்டை செய்யறாங்க அல்லாவுடைய தூதர் அந்த குணையினுடைய அந்த கனிமத்துகளை அந்த பிரித்த சந்தர்ப்பத்துல ஒருவன் என்ன சொல்கிறான் அல்லாவுடைய தூதரை பார்த்து அல்லாஹுவை பயந்து கொள்கிறாக நீங்கள் சரியாக நீதமாக பங்கிடவில்லை என்று சொன்ன நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் உனக்கு கேடு உண்டாகட்டும் நான் நீதியாக பங்கிடவில்லை என்றால் வேறு யார் பங்கிடுவார் அல்லாஹுவை பயப்படக்கூடியவங்க முதலாவது முதன்மையானவர் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லாஸ் அவர்கள் அந்த நேரத்தில் சொல்லாங்க சொன்ன வார்த்தைகள் என்ன என்பதை நீங்கள் ஹதீஸ்ல படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறார்கள் அதாவது மூசாவுக்கு அல்லாஹ் அருள் புரிவானாக மூசாவுக்கு மூசா மூசாவுக்கு அல்லாஹ் ரஹமத் செய்வானாக அது ஊதிய பி அக்சர் மின்ஹாதா பசபர் அவர் இதை விட இதை விட அதிகமாகவே துன்புறுத்தப்பட்டார் அந்த சமுதாயத்தால இதை விட பல சோதனைகள் அந்த சமுதாயத்தால் அவர் தாங்கிக் கொண்டார் அவர் அதில் அதில் எல்லாம் பொறுமையாகத்தான் இருந்தார் என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொல்லுவாங்க செய்தி முஸ்லீம்ல பதிவாகிறது எனவே அப்படிப்பட்ட சிரமங்களை மூசா அலி இஸ்லாம் அந்த சமுதாயத்தின் மூலம் எதிர்கொண்டாங்க அதுல பொறுமையாகத்தான் இருந்தாங்க என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் எனவே இவ்வாறு குரான் கூடக்கூடிய வரலாறுகளை நாம் நன்றாக படிக்க வேண்டும் குரானோடு நமது தொடர்பை நல்ல நெருங்கிய ஒரு இறுக்கமான ஒரு தொடர்பாக நாம் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் குரானின் மூலம் நாம் படிப்பினை பெற வேண்டும் அல்லாஹு தலால் குரான்ல இந்த வரலாறுகளை சொல்வது நாம் அதிலிருந்து 
படிப்பினை பெறுவதற்காக அதிலிருந்து நாம் படிப்பினை பெறுவதற்காக எனவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களை நாளை இன்னும் ஒரு வரலாறோடு சந்திப்போம் என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாஹ்ருதாவான் அஹமதுல்லா ரபிலாமி அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்